ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ത്രീ ഡി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബൾജായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കറുവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൾജിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സ്ലാൻഡ് കട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്ലാൻഡ് കട്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഈ ബൾജ് നിൽക്കുന്ന പോർഷനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ലൈൻ പോലെ കാണും ഇപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ ബൾജ് നിൽക്കുന്ന ലൈനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബൾജ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലൊരു ലൈൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻ പോലെ കണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ എൻ്റെ മോസ് പോയിൻറ്റ് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ മാത്രമേ സൈഡ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും ഈ ബ്ലാ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ വന്ന ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ വലിയ ഏരിയ കാണാം ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ സ്ലാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും റെഡ്യൂസ് ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ സ്ലാൻഡ് ഏരിയ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ നോക്കിയപ്പോൾ സ്ലാൻഡ് ഏരിയ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സ്ലാൻഡ് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ നോക്കാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ നോക്കിയപ്പോഴോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ലാൻഡ് ഏരിയ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നത് ലാ സ്ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റേ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഏരിയ നമ്മൾ അപ്പുറത്താണ് കാണുന്നത് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ടോപ്പിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏരിയ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് അസീവ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല തന്നേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം മൗസ് പോയിൻറ്റ് കാണുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഹിഡൻ ലൈൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആ സർക്കിൾ കട്ട് പോയില്ലേ ഈ സർക്കിൾ കട്ടിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുള്ള ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ സർക്കിൾ കട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഹിഡൻ ലൈൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ കട്ടിങ് ലൈൻ കണ്ടോ ഇത് ഈ കട്ടിങ് ലൈൻ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ
ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സൈഡ് വി കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻ തന്ന നമ്മൾ എന്താദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് സൈഡ് വ്യൂ എന്നുള്ളത് നോക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ എവിടെ വരയ്ക്കും എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് സൈഡ് വി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വരച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ സൈഡ് വി ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വി ഇവിടെ വരച്ചു അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത കോർണറിൽ എന്ത് വരും ഫ്രണ്ട് വി വരും താഴെയായിട്ട് ടോപ്പ് വി വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിലെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒക്കെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ വരയ്ക്കും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ സൈഡ് വ്യൂ എടുത്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂയിലാണ് അത് ഇവിടെ വരയ്ക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇവിടെ എന്ത് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ആ ത്രീ ഡിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും ഇവിടെ എന്താണോ ഉള്ള ഒരു കട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ത്രീ ഡി ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ത്രീ ഡി കാണിച്ചു ആ ത്രീ ഡിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം അവിടെ എന്ത് കാണുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതൊരു കറുവാണ് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടിന് ഇരിക്കുവാണ് അതായത് ആർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അൻപത്തഞ്ച് എം എം ഡയ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു കറുവാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല നരുന്ന വല്ല ഓക്കെ ആർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അൻപത്തഞ്ച് എം എം റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു കറുവാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കറുവിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഇപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂ എടുക്കുകയാണ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ വരയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് പറയാം ഇപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് നോക്കുക ഇത് അൻപത്തഞ്ച് എം എം ഉണ്ട് ഇവിടെ പത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു അൻപത്തഞ്ചും പത്തും അറുപത്തഞ്ച് എം എം ആണ് ഹൈറ്റ് വന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മലയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മുപ്പത് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൻപ അറുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് അറുപത്തഞ്ച് ഹൈറ്റ് മുപ്പത് വിട്ത്തിൽ നമ്മളൊരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ മുപ്പത് എം എം വിട്ത്ത് അറുപത്തഞ്ച് എം എം ഹൈറ്റിൽ ബോക്സ് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കറുവ് അങ്ങ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ സൈഡ് വി ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നോക്കുന്നത് അവിടെ എന്തെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു കറുവ് അങ്ങ് വരയ്ക്കാം കറുവ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് അൻപത്തഞ്ച് എം എം താഴെയാണ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ നിന്ന് പത്ത് എം എം മുകളിലോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സാറിന് നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്സസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ കിട്ടുമല്ലോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പതിനഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ആക്സസ് വരയ്ക്കാം ആക്സസ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ നിന്ന് പത്ത് എം എം മാറിയിട്ട് ഒരു സെ
ഇനി ഒരു സർക്കിളുണ്ട് അത് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചെറു ബോക്സിന്റെ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് റേസ് ചെയ്ത് കളയാം കാര്യം നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് കറിവ് മാത്രമല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് വിടാം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം മുകളിലേക്ക് മാറി ഒരു ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാറി അടുത്ത ഒരു ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ വേണം ഈ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോഴും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൽവ് അതായത് രണ്ട് സർക്കിളുണ്ട് അതിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എം എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ വരയ്ക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതായത് ആറ് എം എം റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോസർക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആറ് എം എം ഉണ്ട് ആറ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ പ്രോ സർക്കിളാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം പിന്നെ പ്രോ സർക്കിൾ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പെൻസിലിൻ്റെ എങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡെമൻഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ എം എമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷാർപ്പ് പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഓക്കെ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളിത് എവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളിത് കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു ഓക്കെ അതിൽ പത്ത് എം എം മുകളിലേക്ക് മാറി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് മാറി അടുത്ത സർക്കിൾ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് എം എം ഈ ഒരു പോർഷൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇത്രയും ഏരിയയുടെ ലെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ലെങ്ത് ഈ ഇത്രയും ലെങ്ത് വേണം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാമല്ലോ ഇവിടെ എന്ത് കാണുന്നോ അത് വരയ്ക്കാം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ വരെയുള്ള ലെങ്ത് പതിനഞ്ച് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരെയുള്ള ലെങ്ത് പതിനഞ്ച് എം എം സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എഡ്ജ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചും അഞ്ചും ഇരുപത് എം എം ആണ് ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു എൻ്റിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഒരു ബോക്സ് അങ്ങ് വരയ്ക്കും അതാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കി എന്ത് വരുന്നോ അതാണ് എൻ്റെ ആ ഒരു ചരിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഫേസ് ഇപ്പോൾ ചരിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇംഗ്ലൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫേസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഫേസ് ഇവിടെയാണ് കാണുന്നത് ചരിഞ
ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഡാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇത്രയും ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇത്രയും ലെങ്ത് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് പതിനഞ്ചുണ്ട് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ വരെ പതിനഞ്ച് സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എഡ്ജ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ചും അഞ്ചും ഇരുപത് അപ്പൊ ഇരുപത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്ക ഇനി പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ വന്ന് റേസ് ചെയ്ത് നീറ്റാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചരിങ്ങ് നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ഓക്കെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നുള്ളത് ത്രീ ഡിയിൽ കാണിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബി വരയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട് ബി നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഹാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഇത്ര ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇനി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറിയണം ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗം നമ്മുടെ സൈഡ് വ്യൂവിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് എത്ര ഉണ്ട് എന്നറിയണം ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എം എം ആണ് നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ അറുപത്തഞ്ച് എം എം ഹൈറ്റും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എം എം എന്ത് വരച്ചു ലെങ്ത്തും വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പത്ത് എം എം മാറിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബി നോക്കുമ്പോഴേ ഈ ഒരു ചരിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏരിയയും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ചരിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏരിയ വിടയും ഉണ്ട് വിടയും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ത്രീ ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് വിട്ടേക്കുക ചരിങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് വിട്ടേക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് എം എം ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പത്ത് എം എം മാറ്റി ഞാൻ വരച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്തായാലും അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ പത്ത് എം എം മാറി ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എം എം ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് പത്ത് എം എം ആണ് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പത്ത് എം എം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വരച്ചു നമ്മൾ ഇനി മുപ്പത് എം എം റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് എം എം മൂവ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇരുപത് എം എം പോയി അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇരുപത് എം എം പോയി ഇനി അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രേറ്റ് പോയി മുപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും വരച്ചു ഈ ലൈൻ വരച്ചു സ്ട്രേറ്റ് വന്ന മുകളിലേക്ക് പോയി സ്ട്രേറ്റ് പോയി അവിടെ നേരെ താഴേക്ക് വീണ്ടും ഇരുപത് താഴേക്ക് വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇരുപത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മുപ്പത് സ്ട്രേറ്റ് മൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ മുപ്പത് വരെ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇനി മുകളിലേക്ക് പത്ത് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് എം എം വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്ലാൻഡ് സർപ്പസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് എം എം ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈൻ വരെ വരച്ച് ബാക്ക് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് സ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ സ്ലാൻഡ് സർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഡാർക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ചെറിയ ബോക്സ് ആണ് ആ സ്ലാൻഡ് സർപ്പസ് ഡയമെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ആയി കണ്ടു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും വരയ്ക്കാമല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു സ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻഡിലുള്ള സ്ലാൻഡ് വരച്ചു ഈ ഒരു സ്ലാൻഡ് നമ്മൾ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും വരച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി കാര്യം നമുക്കിനി മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്
നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുമല്ലോ പകുതി എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് വിടയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നേർ പകുതി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ അറുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൻപത് കിട്ടും അപ്പോൾ അൻപതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇവിടെയും ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഈ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്താണ് ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സെൻ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൻ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ കാര്യം നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തുണ്ട് ഇവിടെ പത്തുണ്ട് മുപ്പത് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയും മുപ്പത് പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിമട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ എടുക്കാം ഒരു ആക്സസ് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ എന്തുണ്ടോ അതും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിമട്രി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അൻപത്തി ഏഴര വരും അൻപത്തി ഏഴര അൻപത്തഞ്ച് അൻപത്തി ഏഴര ഓക്കെ അൻപത്തി ഏഴരയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആക്സിസ് ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഞാനൊരു ആക്സിസ് വരച്ചു ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് എം എം മുകളിലേക്ക് മാറി ഒരു ലൈനുണ്ട് ആ ലൈൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം ആണ് ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു ഈ വരച്ചിട്ടേക്കുന്ന ലൈനാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് എം എം മുകളിലേക്ക് മാറി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം പക്ഷെ ആ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സിസിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ടര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് എം എം ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് എം എം ഹൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചിടുക ചേട്ടാ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പന്ത്രണ്ടര വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടര ആ സൈഡിൽ വരച്ച് ഇപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വരച്ചു ഇനി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് എൻ്റ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റ് പോയിൻറ്റും കിട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കാമല്ലോ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ടോപ്പ് ലൈനാണ് ഈ ലൈനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ലൈനെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് വരച്ച് നമുക്ക് മുകളിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ട് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുപത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുപത് വരയ്ക്കാം ഇരുപത് വരച്ച് നിർത്തി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു എൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇരുപത് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇരുപത് വരച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് വീൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ പത്ത് എം എം ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഗ്യാപ്പ് പത്ത് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പത്ത് എം എം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചിടാം ഈ പത്ത് എം എം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ചിട്ടു വളരെ ലൈറ്റായിട്ടേ വരയ്ക്കാവൂ അവൾ ഡാർക്ക് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലൈൻ നേരെ താഴെ വന്ന് ഈ ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനെ നേരെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യിച്ചു നമ്മൾ ആ ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചിട്ട ലൈനിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ ഒരു ലൈനും നേരെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചെയ്ത
ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വരച്ച കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് അറേസ് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ അതേപോലെ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഈ ഒരു മിഡിൽ നിൽക്കുന്ന ലൈനും കൂടി അറേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ലാൻഡ് ഏരിയ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പും കൂടെ അറേസ് ചെയ്യാം ഇത്ര ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് ഈ കറുവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈനും കൂടി കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അതായത് ഫ്രണ്ട് വി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷനും കാണാം അതിന് താഴെയുള്ള പോർഷനും കാണാം അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ടൊന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഉൾവശം ഒന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കറുവ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അൻപത്തഞ്ച് എം എം റേഡിയസിൽ ഇങ്ങനെ കറുവ് നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കറുവിന്റെ ടോപ്പ് ഒരു ലൈൻ കണ്ടോ കറുവിന്റെ ഈ ഒരു ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ടോപ്പ് ലൈനും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ വരച്ചേക്കുന്ന ലൈൻ ഏതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്താ എടുത്ത് അൻപത്തഞ്ചാണ് എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അൻപത്തഞ്ചമ്മ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ സർക്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറുവിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു ലൈൻ ആണ് താഴെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ലൈൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ടോപ്പ് വ്യൂ കൂടി വരയ്ക്കാം അല്ല ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലെ ഹിഡൻ ലൈൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിന്റെ മുകളിലും താഴെയുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ട് വരയ്ക്കും അത് വരയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സൈഡ് വ്യൂയിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുക നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക പിന്നെ സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്സിസും കൂടി വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആക്സിസ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് വലിയ ലൈൻ ചെറിയ ലൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലത്തെ ലൈനും കൂടി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ഒരു ഹിഡൻ ലൈനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ലൈൻ വരൂ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയില് വേറെ എക്സ്ട്രാ കട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സൈഡ് വ്യൂ നോക്കിയപ്പം നമുക്കൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പൊ ഇതാണ് സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ സൈഡ് വ്യൂ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉള്ളത് കാണാം പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം അതായത് ഈ കട്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു കട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണും അതും കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചതിന് ശേഷം സൈഡ് വ്യൂയിൽ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു താഴെയുള്ള ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പിടിക്കുക ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക മുകളിലുള്ള ലൈനും ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് പിടിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിൽ വേറെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ടോപ്പി ആണ് ടോപ്പി നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് ടി ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണാ
അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ ഞാൻ താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ വിടുത്ത് അറിയണം വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു എൻഡ് മുതൽ ഈ ഒരു എൻഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മുപ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് ഒരു മുപ്പത് വരച്ചു ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ഒന്ന് അറേസ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ആക്സസ് ഇവിടെ അങ്ങ് വരച്ചിട്ട് വേണം ഓക്കെ ആക്സസ് നിങ്ങൾ ഫൈനലി അറേസ് ചെയ്ത് കളയുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ അങ്ങ് വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ വരയ്ക്കാം അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് എടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് വരച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് അര പന്ത്രണ്ടര ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അതൊരു ബോക്സ് ആയിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പം അതങ്ങ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഈ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ലൈനോട് ചേർന്ന് ഇരുപത് എം എം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഈ ഒരു ഏരിയ കിട്ടും അപ്പം അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് എം എം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറുക നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇല്ല നമുക്കിങ്ങനെ അളവെടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാർഗം എന്താണ് ഡ്രാഫ്റ്റർ കൊണ്ടുവരിക ഈ ലൈനെ പിടിക്കുക നേരെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് പിടിക്കുക താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിലൂടെ അല്ലേ പാസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി രണ്ട് രീതിയിലും പറയുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ കിട്ടി ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് നോക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഏരിയ വരച്ചു ഈ ഏരിയ വരച്ചു ഈ ഏരിയ വരച്ചു ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ വരയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനുമായിട്ട് ഈ ഒരു ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നതല്ലേ ഇന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഈ ഒരു സൈഡും ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പതിനഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു എൻഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പം ഇരുപത് നമുക്ക് താഴേക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇരുപത് താഴേക്ക് വരച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത് വരയ്ക്കാം അപ്പം രണ്ട് എൻഡിൽ ഞാൻ ഇരുപത് താഴേക്ക് വരച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരെ പതിനഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റ് കോർണർ വരെ അഞ്ച് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത് വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ കാണാമല്ലോ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ കാണാം ഇത് വരയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം വിടയോ ഉണ്ട് വിടയും ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് ഇത് വരയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഫ്രണ്ട് വീല് നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലൈൻ്റെ സർഫസ് അല്ലേ ചെറുതായിട്ട് വരച്ചത് അപ്പം അതിനെ വന്ന് താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ സൈഡും താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആ ഇംഗ്ലൈൻ്റെ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ഇതിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി വരയ്ക്കാനുള്ള ഈ ലൈനാണ് ഈ ലൈനും വരയ്ക്കണം ഈ ലൈനും വരയ്ക്കണം അതിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക്
ഇവിടെയും സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പം മുകളിലും സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണാം അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സർക്കിൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് എന്നറിയണം അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് പതിനഞ്ച് കിട്ടിയല്ലോ ഈ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് പതിനഞ്ച് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മുകളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് എടുക്കുക ഒരു ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചേ ഈ ഇവിടെ അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ മാത്രമേ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ കട്ടിങ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര ഉണ്ട് അപ്പം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എം എം ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആറ് ആറ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ആറ് വരയ്ക്കണം താഴേക്ക് ആറ് വരയ്ക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആറിൽ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു മുകളിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു താഴെയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാമല്ലോ ഷാർപ്പ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം ഈ പെൻസിലിൻ്റെ തിക്നെസ് നിങ്ങളുടെ ഡയമെൻഷനിൽ കുറയും രണ്ട് എം എം ഒക്കെ ഒരു എം എം കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഷാർപ്പ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയും വരച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷേ ഇനിയും ഉണ്ട് കട്ടിങ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കട്ടിങ് ലൈനും കൂടി താഴേക്ക് ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒരു കട്ടിങ് ലൈൻ താഴേക്ക് വെച്ച് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിൻ ഡോട്ടഡ് ആണ് താഴേക്ക് വെച്ച് അപ്പം ഈ ലൈൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ നോക്കുക ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ ഈ ലൈൻ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നേ ഈ ലൈൻ നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരും അതേപോലെ ഈ ലൈന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരും അതാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയൊക്കെ ലൈൻ ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പം ആ രീതിയിൽ വേണം പഠിക്കാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയമെൻഷനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡയമെൻഷൻ മിനിമം ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് ഫ്രണ്ട് വീലുള്ള ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അതായത് ഈ ഹൈറ്റ് ഇരുപത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിൻ്റെ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ബേസിനുള്ള കേസ് ഇവിടെ പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പുകൾ ഞാൻ അതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തു സൈഡ് ബീൻ്റെ കേസിൽ റേഡിയസ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ആർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്തായാലും അത് മാർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ ലീഡർ ലൈൻ വരച്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടോൾവ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടോൾവ് അതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം മാറിയിട്ടാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിൻ്റെ തിക്നെസ് പത്ത് എം എം ആണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ടോപ്പി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ പതിനഞ്ച് എം എം ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്കിളും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ പതിനഞ്ച് എം എം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആക്സസുമായിട്ട് പതിനഞ്ച് എം എം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് എം എം മാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്ത കട്ടിങ്ങുമായിട്ട് അഞ്ച് എം എം അതായത് ഈ ചെറിയ കട്ടിങ് അഞ്ച് എം എം എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത്രയും ഡയമെൻഷൻസ് മിനിമം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ